Саламат сыңарбы, менин қымбатты оқучыларым. Силер менен қайрадан көрүшүп турганыма абдан қуаныштамын. Ар бир адам бул жашоодо өз максатына жете алат. Болгону каалуу жана талыкпаган эмгек керек. Эмесе баштадык. Кыргыз тили 9-класстарда. Балдар, бул сүрөттөрдөн эмнелерди көрүп турасыңар? Бүгүн сабак эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Божомолдо кыла. Божомолуңарды дептерге жазгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыздын улуттук оюндары ат чабыш. Грамматикалык материал сүйлөм мүчөлөрүнүн сүйлөмдөгү орду. Бүгүн сабакта сүйлөм түзүүдө сүйлөм мүчөлөрүн ордун аныктап, туура колдонууга үйрөнөсүңөр. Кыргыздын улуттук спорт оюндары анын ичинен ат чабыш оюну жөнүндө сүйлөшөбүз. Спорт оюндары жөнүндө сүрөттөө эссесин жазууга үйрөнөсүңөр. Улуттук ат оюндары негизги улуттук спорт оюндары. Келгиле улуттук ат оюндарын атайлы. Ат чабыш. Тыйын эңмей. Кыз куумай. Көк бөрү. Одарыш. Кыргыз менен ат Бул бир бүтүн нерсе болгон. Кыргыз атта туулуп, атта өлгөн дешет. Балдар, бүгүнкү сабакта активдүү колдонулуп турган жаңы сөздөр менен таанышалы. Ал сөздөрдү сөзсүз түрдө сөздүк дептериңерге жазгыла. Ат чабыш. Атка мин. Таптайт. Торо, чабендес, улан, аралык, жайдак, байге. Келгиле балдар, жаңы сөздердин маанисине токтололу. Ат чабыш. Улуттук спорттун түрү. Атка мин. Атка мин сөз айкашын ордуна атка отур деп та айтсак болот. Атка мин, атка отур. Таптайт. Атты тап Та. Саяпкер күлүктү таптайт. Чабендес. Ат чап. Чабендес. Ат чап. Чабендес атты чабат. Балдар, көңүл бургула. Кайсы сөз ашыкча? Атка мин. Атты чап. Атты тапта. Тура. Үчүнчү сөз ашыкча. Чабендес минип атты чапса, саяпкер атты таптайт. Ошондо эле атты тапта дегенде төрт муундан турат. Кайсы сүрөт ашыкча? Көңүл бургула. Тура. Бир сүрөттө Жалгыз ат чабендеси жок турат. Мына ушул сүрөт ашыкча. Торо. Бир нерсе менен тосуп алуу. Ат чабышта жолдон тороого болбойт. Улан. Синоними жигит. Ат чабышка 8-14 жаштагы уландар катышат. Аралык. Сүрөткө көңүл бургула. Ат 
1200 метрден 50 километр гечейнки аралықта чабылат. Джайдак. Джайдак. Синоним дери. Эр токумсуз. Эр токулбаған. Кандай ат. Джайдак ат. Кандай ат. Токулу ат. Байге. Байге. Мелдеште дженген учен берилючу сайлык. Антоним сөздерді бериктергеле. Төмөнкі шилтеме арқылу керіп, бұл тапшырманы атқарғыла. Балдар, келгеле, чоғы тексті уғалы. Чабендес қантып женгішке жеті алады. Ушыл сұроғы жоуп іздеп, көңіл қойып уғалы. Ат чабыш. Атчабыш кыргыз элинин ойундарынын бири. Күлүк аттарды саяпкер таптайт. Ат көбүнчө түз жолдо чабылат. Атты токулуу да, жайдак та чапса болот. Күлүктү минип чапкан бала чабендес деп аталат. Мелдешке 8-14 жаштагы уландар 3 жаштан жогорку бардык аттар катыша алат. Ат 1200 метрден 50 километр гечейнки аралықта чабылат. Атчабышта жолды кыскартса, башка бир өнүн атын камчы менен чапса, жолдон торосо болбойт. Күлүктөрдүн алдыга келгендерине жараша, жеңүүчүлөр аныкталып, байге ыйгарылат. Атчабышта күлүктүн алдыга келиши саяпкерине жана саяпкердин айтканын так аткарган чабендеске жараша болот. Балдар, тексты экинчи жолу уккула. Сүйлемдерді жаңы сөздерменен толықтағыла. Толықтаған сөздерді ғана дептеріңерге жазғыла. Атчабыш. Атчабыш қырғыз елінен ойындарынын бери. Күлік аттарды саяпкер таптайды. Ат көбінчө түз жолды чабылат. Атты токулу да жайдақ та чапса болот. Күлікті минип чапқан бала чабен десті паталат. Мелдешке 8-14 жаштағы уландар, 3 жаштан жоғырқы бардық аттар қатыша алат. Ат 1200 метрден 50 километр гечейнки аралықта чабылат. Ат чабышта жолды қысқартса, башқа бір өнін атын қамчы менен чапса, жолдон торосо бол бойды. Күліктердің алдыға келгендеріне жараша, жеңі үшілер анықталып, байге ұйғарылад. Ат чабышта күліктің алдыға келіші, саяпкеріне, жана саяпкердің айтқанын тақ атқарған чабендеске жараша болот. Тек шергілі. Ким? Саяпкер, кандай, түз, кандай, жайдақ, ким, чабендес, кимдер, уландар, эмне кылууға, тороуғы, эмне, байге. Эгерде барыңар, ушыл сөздерді жазған болсыңыр, анда азаматсыңар. Балдар. Чабындес қан тип ченгішке жеті алады, деген сұроғы жоуып таптыңар ба? Эн сонын, саяпкерден айтқанын тақ атқарғанда ғана чабындес ченгішке жеті алады. Берілген сұролырғы туыра келген жоуып тұрды белгілегілі. Күлік аттарды кімдер тапташады? Чабендестер, уландар, саяпкерлер. Күлік аттарды кімдер тапташат? Чабендестер, уландар, саяпкерлер. Туыра жоу саяпкерлер. 
атты минип чапкан бала кандай аталат? Чабендес, улан, саяпкер. Тура жобу чабендес. Ат чабыш ойуну кандай жолду чабылат? Ири, түз, кумду. Тура жобу түз жолду чабылат. Ат канча аралыкка чабылат? 1200 метрден 50 километрге чейин, 2 километрден 40 километрге чейин, 5 километрден 100 километрге чейин. Туура жообу 1200 метрден 50 километрге чейин. Мелдеште жеңүүчүлөргө эмне ыйгарылат? Байге Кутукто белек. Тура жобу байге. Ат чабышта кандай эрежелерди сактоо керек? Жолду кыскартууга болбойт. Бирөөнүн атын камчы менен урууга болбойт. Жолдон торого болбойт. Бары Тура. Демек, бу эрежелердин барын сакташ керек. Балдар, ойындын өтүшін иреті менен жайгаштыргыла. Байге ойгарылат, саяпкер аттарды таптайт, аттар чабылат, чабендестер атқа минишет, Ат чабыш өтүүчү жер тандалат, жеңүүчүлөр аныкталат. Ушул сүйлөмдөрдү ирети менен жайгаштыргыла. Келгеле балдар, тапшырманы атқарған болсыңыр, жоуңарды салыштыралы. Эн алғач, саяпкер аттарды таптайт, андан кейін атчалыш өтучі жер тандалат. Атчалыш ойнында чабындестер атқа минишет, аттар чабылат, Женгучилер анықталат, ен аяғында женгучилергі байге ұйғарылат. Барыңар ұшыл тәртіпте жазған болсыңыр, азамат сыңар. Текст бойынша таблицаны толықтағыла. Ким эмне, қачан қандай, Кайда эмне кылат? Ат чабыш азыр түз жолдо чабылат. Ушул үлгіні колдону, өзіңір таблицаны толықтағыла. Белгиленген сөздіргі суро бергеле. Атты токулу да, жайдақ да чапса болот. 
ар бир белгиленген сөздөргө суроо берип жазгыла. Келгиле балдар. Жазган суроолорңарды текшерели. Эмнени атты, кандай токулу, кандай жайдак, эмне кылса болот, чапса болот. Балдар. Барыңар экранга көңүл бургула. Кандай деген суро эки жолу берилип турат. Токулу да жайдақта чапса болот деген сөз менен байланышып турат. Эске түшүргүлө. Эгерде сөздөр бирдей суроого жооп берип, бирдей сүйлөмүчөсүн милдетин аткарса, анда алар бирөңчөй сөздөр болот. Бул жерде бирөңчөй бышыктоочтор. Сүйлөмдөрдү толук тагыла. Эгер де ат чалышта жолдон торосо, анда чабендес ойындан четтетилет. Үлгіні қарап, сүйлемдерді аяғына чейін жазып, толық тағыла. Балдар Сабак бүткөндөн кийин бүгүнкү сабактагы үйрөнгөнүңөрдү колдонуп, атчалыш темасындагы эссе жазгыла. Жазган эссеңерди мугалимиңерге жөнөткүлө. Мугалимиңердин кеңеши менен каталарыңар болсо оңдоп, кайра жөнөткүлө. Атчалыш темасындагы эссени жазууда сүрөттө эссесинин структурасын колдонгула. Балдар сүрөттө эсесинин структурасына токтололу. Эң алгач ат чалыш оюну жөнүндө жалпы таасирлер жөнүндө жазасыңар. Ат чабыш кандай оюн? Андан кийин жалпы картинанын майда чүйдөсүнө көңүл бургула. Ат майданы. Эмнеге окшош? салыштыргыла кандай деген суроого жооп жазгыла ат жылкы чабендес сүрөттөнүн схемасына көңүл бургула ат чалыш оюну кандай жалпы таасирлер жөнүндө жазасыңар Андан кийин майда чүйдөсүнө токтолосуңар. Сүрөттөөнүн эссесинин схемасына көңүл бургула. Ушул боюнча эссени жазасыңар. Тема: жалпы таасирлер. Биринчи, экинчи, үчүнчү деталды жазасыңар. Эң аягында баалап чыйнтыктайсыңар. Балдар сабак боюнча жыйынтык чыгарыла. Менин оюмча ат чабыш оюну кызыктуу. Анткени аттардын чабышып жарышканын көрөсүн. Ошондуктан ат чабыш оюнуна катыш кыла. Ушул үлгүнү колдонуп, өз алдынча жыйынтык чыгарып жазгыла. Балдар, ушуну менен сабагыбызды аяктап жатабыз. Талыкпастан эмгектенип, ийгиликтерге жетиш келе. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак-саламатта болгула.